no próprio PSDB, há uma preocupação com o fato uh, do governador paulista não decolar nas pesquisas. E no Cidadania também há essa preocupação. Como é que você viu aí, Josias, essa união aí, Cidadania e PSDB? Bom, Fabiola, no instante em que tucanos graúdos estão puxando o, o seu tapete, o João Dória celebrou no final de semana essa decisão do Cidadania de formar com o PSDB uma federação. Mas o que parece solução é só mais um problema. Agora, em vez de administrar um partido rachado, o Dória vai ter que lidar com duas legendas trincadas. Que um pedaço do Cidadania também torce o nariz para a candidatura dele. Para sacramentar esse casamento com o PSDB, o Cidadania vai ter que rifar a candidatura presidencial do senador Alessandro Vieira. Isso vai deixar feridas. E a menos que consiga reduzir a sua rejeição em São Paulo e atrair outros partidos para essa federação, o Dória vai ser candidato não à presidência, mas a administrador de uma massa partidária falida. O Dória gostaria muito de atrair a presidenciável do MDB, Simone Tebet, para a vaga de vice. Mas isso está longe de ser obtido. O acerto com o Cidadania deixou, como você realçou, Fabiola, mais próximo o Dória de um acerto com outra senadora, a Elisiane Gama, com quem ele, inclusive, já se reuniu, já conversou, já ali um pré-entendimento para que a Elisiane, a Elisiane possa, eventualmente, assumir essa posição de vice. É uma boa senadora, tem é, serviços prestados ali na CPI da Covid, tem uma característica que é, agrada muito a Odória. Primeiro, é mulher, respeitada. Segundo, é evangélica, uma evangélica não dogmática. E, então, agregaria a campanha. Mas não me parece que, é, por hora, apenas o Cidadania vá é, alavancar a candidatura do Dória a ponto de retirá-la do rodapé das pesquisas, não.